عزیز طلبہ و طالبات مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس لیڈیز اینڈ جینٹل مین السلام علیکم دس از آور سیشن نمبر ٹوینٹی ایٹ اینڈ وی آر ڈسکسنگ دی کانسیپٹ آف اے سسٹم ود دی پرسپیکٹو آف لرننگ ہاؤ کین وی برنگ ٹوٹل کوالٹی ان آرگنائزیشنس آئی ایس او ایز اے انٹرنیشنل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اور خاص طور پر آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ون مے ناٹ بی ایبل ان ٹوٹل ٹو گیو ایس اے ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشن بٹ دس از اے گڈ بگننگ پوائنٹ اور جب آج ہم اس سسٹم کے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کی پرسپیکٹو میں نائن تھاؤزینڈ ون کے کچھ لاسٹ سلائڈز دیکھنا چاہیں گے لاسٹ کانسیپٹ لرن کرنا چاہیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا اس کے بینیفٹس ہیں ان آرگنائزیشنز نے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کیا بینیفٹس ملے اور بریفلی آپ سے یہ بھی میں شیئر کروں گا کہ اف ایٹ آل یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دی ٹیم ویئر یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس سسٹم ٹو گیٹ این ایوارڈ بائی سرٹیفکیشن کون سی سرٹیفکیشن یاد ہے تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی آڈٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ ٹو گیٹ دی سسٹم سرٹیفائڈ یہ ایک ایکسٹرنل سرٹیفائر ایک ایکسٹرنل ایجنسی ایک ایکسٹرنل کنسلٹنگ کمپنی آ کر آپ کے سسٹم کو آرگنائزیشن کو پروسیس کو آڈٹ کرتی ہے اور پھر آپ کو ایوارڈ دیتی ہے تو ہم نے لاسٹ سیشن میں کلاز ایٹ پی ڈی سی اے کو ذہن میں لائیے پلاننگ آف دی پروڈکٹ کون سی کلاز ہے آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ون کلاز نمبر سکس ریسورس مینجمنٹ ہم نے کہا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو فوکس آن ریسورسز those resources which will help us to realize the product which we have to sell to the customer or product ko humne kaha tha kya definition thi product ki an outcome output yani hum output kehte hain output of a process is called by iso a product to us perspective mein phir goods humne kaha tha services software information systems even this lecture is a product so planning ke perspective mein clause number 6 p clause number 7 product realization doing aur hum clause number 8 discuss kar rahe hain jo na sirf product par focus ho rahi hai ye process ko bhi cover kar rahi hai یہ کسٹمر سیٹسفیکشن کو بھی کور کر رہی ہے یہ کوشچن اور پریونٹیو ایکشن کی بھی بات کرتی ہے یاد ہے پچھلے دفعہ میں نے آپ سے کریکٹو لوپ بھی ڈسکس کیا تھا کیا ہوتا ہے کریکٹو لوپ ریکال کیجئے ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس وقت اسٹینڈرڈ کی کاپی نہیں ہوگی لیکن کریکٹو ایکشن تو معلوم ہے نا کریکٹو ایکشن از سم تھنگ ویئر یو فیل دیر از اے پرابلم You would like to assess the impact of the problem. What are the causes? You would like to analyze and maybe take a corrective action so that you can stop that problem to occur which will make the product defective, non-conforming. Or if this corrective action which you have recorded is effective, that problem is not going to happen. اچھا دوبارہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوگا دوبارہ سے مراد یہ ہے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ آپ نے موٹر کو ریوائنڈ کروایا ہے لیکن اگر وہ موٹر ریوائنڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ لے کر آئے اس کو مشین پر آپ نے اٹیچ کیا اور پھر دو گھنٹے کے بعد وہ موٹر جل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو بھی کام ہوا اس موٹر کو ریوائنڈ کرنے کے اندر دیر از سم پرابلم کریکٹو ایکشن از ناٹ پراپر اٹ ہیز ٹو بی اینالائز فردر تو کریکٹو ایکشن کو کلوز کرنے کے لیے 
آپ نے جب انالیسس کی امپیکٹ آف دی پرابلم سامنے آیا آپ نے ایک اسمارٹ ڈسیزن کیا ایکشن ہوا اور پھر ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینے تک دوبارہ وہ پرابلم اکر نہیں ہوا کچھ اور ہو گیا وہ ٹھیک ہے تو کریکٹو ایکشن کی ہم نے بات کی تھی پھر کریکٹو ایکشن دیکھیے کسٹمر کمپلینٹس کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے مشین کمپلینٹس کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے کمپلینٹ کے پرسپیکٹو میں ہو سکتا ہے اور کلاز نمبر ایٹ کو ہم نے لرن کیا تھا کہ دس از اے میجرمنٹ کلاز دس از این انالیسس کلاز دس از اے کلاز وچ ہیلپ اس ہاؤ ٹو امپروو ٹھیک ہے یہی بات ہوئی تھی نا اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کلاز کے اندر انٹرنل آڈٹ بھی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہے نان کنفارمنگ پروڈکٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میجر کرنی ہے پروسیس کو بھی میجر کرنا ہے اس کی آواز کو بھی سننا ہے ہم ایس پی سی کی بات کریں گے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول لیکن یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کلاز نمبر ایٹ کے پرسپیکٹو میں پروڈکٹ کے پرسپیکٹو میں پروسیس کے پرسپیکٹو میں اور پھر اگر بات ہو رہی ہے میجرمنٹ اور انالیسس کی اور امپروومنٹ کی تو ہاؤ بٹ کوالٹی پالیسی ہاؤ بٹ دی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اٹ سیلف ہاؤ بٹ دی کسٹمر سیٹسفیکشن ہاں ان کو بھی آپ کو میجر کرنا ہے وہاں بھی آپ کو اینالائز کرنا ہے اور وہاں بھی پھر ایک امپروومنٹ پلان ایک امپروومنٹ ٹیم بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ پھر ایک امپروومنٹ پروجیکٹ ہوگا پروجیکٹ مینجمنٹ زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے لیکن پروجیکٹ کے بارے میں ایک چیز ضرور خیال رکھیے گا اینی تھنگ کڈ بی اے پروجیکٹ پروجیکٹ ہیز اے اسٹارٹنگ ڈیٹ اینڈ این اینڈنگ ڈیٹ اینڈ اٹ ریکوائر سم ریسورسز اٹ ریکوائر سم انفارمیشن اٹ ریکوائر سم ٹائم لائن اٹ ریکوائر سم کنٹرولس اینڈ لیٹس ناٹ فار گیٹ پیپل اور آلسو پارٹ آف دی پروجیکٹ اس حوالے سے پھر آپ ایک امپلیمنٹیشن ٹیم ایک پروجیکٹ ٹیم بناتے ہیں ٹی کیو ایم میں ہم ان ٹیم کو بعض اوقات کوالٹی سرکل بھی کہتے ہیں لیکن جب ٹیم کا تذکرہ آئے گا وی ٹاک اباؤٹ دیٹ اس لیے کہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم تو ایک ٹیم ورک ہے آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا تو آئیے پھر کلاز نمبر ایٹ کا ایک بڑا ہی اہم پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ایکشن اچھا پھر پریونٹیو اور کریکٹو دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے ویسے تو میں نے پریونٹیو میجر اور کریکٹو میجر کی سے پہلے بھی بات کی تھی ذہن میں لائیے میں نے اس وقت کیا آپ کو ایگزامپل دی تھی سری لنکا لے گیا تھا میں آپ کو اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا میں نے پریونٹیو میجر لیا سو دیٹ اے نان کنفارمنگ سچویشن شوڈ ناٹ اکر اچھا پھر یہ جو نان کنفارمنگ سچویشن جب ہو جاتی ہے پھر تو دیکھیے آپ کو کریکٹو ایکشن لینا ہے ادر وائز تو دیٹ ایکشن دیٹ پروسیس دیٹ پروڈکٹ دیٹ سروس دیٹ لیکچر ول بی نان کنفارمنگ تو آر یو ریڈی ناؤ شوڈ وی بگن دی پریونٹیو ایکشن ہاؤ وڈ یو ٹیک دی پریونٹیو ایکشن اینڈ وٹ ڈز آئی ایس فور ریکوائر دیٹ اے کمپنی شوڈ ڈو پارٹ آف دی میجرمنٹ پارٹ آف دی انالیسز ڈیلنگ ود پریونٹیو ایکشن تو آئیے پھر کلاز نمبر ایٹ دا لاسٹ پارٹ پریونٹیو ایکشن کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آئی ایس او کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ایٹ پوائنٹ فائیو پوائنٹ تھری اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ کلاز نمبر ایٹ سب کلاز فائیو سب سب کلاز تھری بس آپ کو صرف یہ نارمن کلیچر ذہن میں رکھنا ہے ویسے تو یہ اسٹینڈرڈ اویلیبل ہوگا کوئی چیزیں یاد نہیں رکھنی ہیں سو دس پریونٹیو ایکشن ریکوائرز ایز پر دی آئی ایس او اسٹینڈرڈ دیٹ ایوری آرگنائزیشن مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز ایکشنز وچ آر پریونٹیو سو دیٹ دیز ایکشنز شوڈ ایلیمنیٹ غور کیجیے گا ایلیمنیٹ کس چیز کو دی کازز آف پوٹینشیل نان کنفارمنس ابھی نان کنفارمنس آئی نہیں ہے 
कोई नॉन कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट जनरेट नहीं हुआ यानी प्रिवेंटिव एक्शन से मुराद ये है कि हम उन पोटेंशियल फायर्स को उन पोटेंशियल नॉन कंफॉर्मेंसेस को उन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को जो फ्यूचर में होंगी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं स्मार्ट मैनेजर्स लाइक यू आई एस से प्लीज से डाउन थिंक अबार इट इसका मतलब यह हुआ कि दिस डील्स विथ थिंकिंग इसलिए हम आईसो को कहते हैं इट्स अ क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम यू प्लान फॉर समथिंग इन फ्यूचर एंड ओवर एंड अब प्रिवेंटिव एक्शन से बराद यह है कि एनी एक्शन विच हैज ए पोटेंशियल दैट इफ इट अकर्स इट विल क्रिएट ए डिफेक्ट इट विल क्रिएट ए नॉन कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट इट विल रियलाइज an artifact which may dissatisfy the customer if it is shipped to him or her acha to phir iska matlab ye hua ki phir ye potential non conformances ko kaise aap remove karenge aaiye so apni recipe deta hai lekin ye baat to badi important hai ki aap potential non conformances ko sochiye jo bhi product जो भी प्रोसेस जो भी सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है देखिए वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है वो कस्टमर को डील करने का प्रोसेस भी हो सकता है वो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस भी हो सकता है और मुझे इस वक्त वो मिसाल जहन में आ रही है जो एक सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से मार्केटिंग रिसर्च की टीम ने जब अपने कंज्यूमर्स को इंटरव्यू किया वो सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया और उनसे पूछा कि अगर हम इस सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च करें तो वुड यू बाई इट डू यू लाइक द टेस्ट डू यू लाइक द क्रिस्पीनेस ऑफ द सीरप ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक उन सब ने कहा साहब ठीक है इस केस को मैनेजमेंट की किताबों में पढ़िएगा अगर चाहे इसका क्वालिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन देखिए क्वालिटी से ताल्लुक क्यों नहीं है जुरैन ने कहा था इफ द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर यूज इट्स एन ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टीम ने अपनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को यह इंफॉर्मेशन दी कि साहब आपने मार्केट का सर्वे कर लिया है और पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इफ यू लॉन्च दिस न्यू प्रोडक्ट इट शुड बी ऑल राइट द मार्केट विल एक्सेप्ट इट उन्होंने पुराना प्रोडक्ट जो उससे मिलता जुलता था उसको स्टॉप कर दी उसकी प्रोडक्शन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड मैन इट हिट द मार्केट माई डियर स्टूडेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन मैन इट हिट द मार्केट कस्टमर स्टार्ट शाउटिंग दे वर एंग्री वेर इज आवर प्रोडक्ट वेर इज दैट सॉफ्ट ड्रिंक उन्होंने कहा कि हमने तो आपसे पूछा था आपने कहा था दिस इज फाइन दिस इज ए गुड न्यू प्रोडक्ट तो हमने इसको लॉन्च कर दिया You know what कस्टमर said, what कंज्यूमर said, what people those who were angry, what did they say? उन्होंने कहा जनाब आपने हमसे यह तो नहीं पूछा था कि हम वो प्रोडक्ट शट डाउन कर देंगे स्टॉप कर देंगे उसकी प्रोडक्शन को और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे आपने तो यह कहा था कि नया प्रोडक्ट कैसा है हमने कहा था अच्छा है पोटेंशियल नॉन कंफॉर्मेंस मार्केटिंग रिसर्च के अंदर यह क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसका टेस्ट अच्छा है लेकिन अगर हम इससे पहले वाला प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं ना ओल्ड मॉडल उसको स्टॉप कर दें वो दैट बी ऑल राइट ये फ्लॉ रह गया और बिलीव मी इन दिस केस कुरेक्टिव एक्शन बड़ा महंगा था अंदाजा कीजिए कितना महंगा ये कुरेक्टिव एक्शन होगा उस कंपनी के लिए नंबर वन सीईओ हैड टू रिजाइन उसने कहा साहब इट्स माई फॉल्ट एंड द सेल्स वर डाउन बाई मिलियंस ऑफ डॉलर एंग्रीनेस ऑफ द कंज्यूमर्स वर इन प्रेस इन टीवी इन मीडिया कंपिटिटर ने उसका फायदा उठाया बल्कि मुझे कहने का मौका दीजिए कि जो बॉटल दो रुपए में बिकती थी देखिए डिमांड और सप्लाई का उसूल है यह फ्री मार्केट है आप में से जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं 
جب ڈیمانڈ شارٹ ہوئی جب ڈیمانڈ بڑھی سپلائی نہیں تھی تو جو دو روپے کی بوٹل تھی وہ بعض اوقات بیس روپے کی اور بعض اوقات سو روپے کی بکی کیونکہ سپلائی نہیں تھی بہرحال اس کمپنی کو وہ پرانا پروڈکٹ وہ پرانا ماڈل تو یہ مت سمجھیے گا کہ پرانا ماڈل جو ہے وہ پرانا ہو گیا اولڈ از گولڈ اینڈ ان دس کیس اٹ پروو تو آپ ہر پروسیس کے حوالے سے کیا پوٹینشیل نان کنفارمس ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے آئی ایس او کہتی ہے ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ اکر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو اس پوٹینشیل نان کنفارمس کے لیے مائی ڈی اسٹوڈینٹس ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا کہاں ہو سکتی ہے نمبر ٹو اینالائز کرنا ہوگا یو ہیو ٹو سیٹ آن دی ٹیبل یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دا مارکیٹ سی ویئر دی پروسیس از ویئر دی ایکشن از گوئنگ آن ڈیٹیکٹ ویئر کوڈ بی پوٹینشیل نان کنفارمس ہوئی نہیں ابھی ان ادر ورڈز وی آر لوکنگ فار سورسز آف انفارمیشن مے بی بائی ٹاکنگ ٹو دا کنزیومرس مے بی ٹاکنگ ٹو دی اونر آف دی پروسیس مے بی بائی جسٹ واچنگ ابزرونگ اینڈ دین اینالائز وٹ اسٹیپ شوڈ بی ریکوائرڈ پوٹینشیل نان کنفارمنس گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ذرا پھر تھوڑا سا پوٹینشیل نان کنفارمنس کو دیکھنے کے لیے دور بینی سے خرد بینی سے میگنیفائنگ گلاس سے کام لینا ہوگا یہاں پھر ایسے مینیجرز کی ضرورت پڑتی ہے جو تھوڑا انوویٹو ہیں کریٹو ہیں ہم انوویشن اور کریٹیوٹی کی بھی بات کریں گے اس لیے کہ ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشن میں اس وقت تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے نہیں آ سکتی جب تک ایوری پرسن ورکنگ ان دی آرگنائزیشن شوڈ ناٹ بی انوویٹو اچھا انوویشن کیسے آتی ہے یو لرن یو لرن فرام یور مسٹیکس یو گرو You learn from your experience or you learn from best practice. Best practices of your own company, maybe another department. But yeah, front office wale, kaise customers ko deal karte hain? Why their customer satisfaction level is so high? Let's learn from them. Ya, phir total quality management mein ek dousra process hai, ek dousra concept hai, usko hum kaise benchmarking. We'll talk about that. that we benchmark ourselves with another competitor how they are doing let's do it better to analyze kiya aur teesri baat phir isme kya hai potential non conformance eliminate aap usko remove kijiye jo potential non conformance future mein ho sakti hai aur phir usko apply kijiye control kijiye aur phir submit kijiye management review ke liye پلاننگ کر رہے ہیں نا آپ تھنکنگ فیز ہے مینجمنٹ ریویو کے اندر اٹ کڈ بی اے کوالٹی مینیجر ہو کین پریزینٹ دس اٹ کڈ بی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو کین ٹیک دس آئیڈیا فرام ہز ڈپارٹمنٹ اینڈ پریزینٹ اٹ دیئر فار اپروول اس لیے کہ ابھی یہ پروسیس کا حصہ تو نہیں بنا نا یہ تو آپ ایک پلان کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو سکتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا آرگومنٹ ہے یہ لاجک ہے یہ ریشنلائزیشن ہے یہ ڈیٹا ہے اس کی بیس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوٹینشیل نان کنفرمیٹی کو روکنے کے لیے ہم اپنے پروسیس کے پروسیجر کے اندر یہ ورک انسٹرکشن ڈال لیں تو شاید ہم فیلیئر سے بچ جائیں ریمبر وی ٹاک اباؤٹ کاسٹ آف فیلیئر انٹرنل فیلیئر انٹرنل فیلیئر سے ہم بچنا چاہتے ہیں انٹرنل فیلیئر سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کریکٹو ایکشن غلطی ہو گئی آپ اس کو کریکشن کر رہے ہیں لیکن پریونٹیو ایکشن کا مطلب یہ ہے ہم نے کہا تھا نا ایک ورسز ٹین ورسز ہنڈریڈ ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ سو روپے سیو کر سکیں دیٹ از وٹ دی ٹوٹل کوالٹی از اینڈ آئی ایس او سیز ٹیک سم پریونٹیو ایکشن سو ان ادر ورڈس پریونٹیو ایکشن ٹیکن شیل بی اپروپریٹ ٹو دی افیکٹ آف دی پوٹینشیل پرابلم اینڈ دیز ایکشن should be appropriate to the impact of the potential problem. یہ relationing ہونی چاہیے یہ نہیں کہ potential problem 
تو بہت چھوٹا سا ہے ایکشن آپ نے بہت بڑا لے لیا یا امپیکٹ آف دی پرابلم بڑا تھا آپ نے ایکشن چھوٹا لیا آپ سیلاب کے ریلے کو کوانٹٹی آف واٹر یو کڈ ناٹ یو ور ناٹ ایبل ٹو فور کاسٹ پوٹینشیل پوٹینشیل نان کنفارمنٹ سو ان ادر ورڈس سیلاب کے ریلے کو آپ نے اینٹیسپیٹ کیا اور اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپروپریٹ ایکشن لے لیا یہ پریونٹیو ایکشن ہوگا آیا نہیں ابھی سیلاب کا ریلا کام کرتے ہوئے ڈیمنگ نے بہت پہلے کہا تھا دیر کڈ بی فائر ان دی ہوٹل کچن ہے بجلی کی سرکٹ سرکٹس ہیں دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے بلیو می ملینز کا سامان جل جاتا ہے ٹاگوچی کے مطابق یہ کسی نہ کسی کو تو لاس ہے اور اس آرگنائزیشن کا لاس ہے ٹاگوچی کہتے ہیں یہ سوسائٹی کا لاس ہے بھائی اس آرگنائزیشن نے کسی بینک سے پیسے لیے ہوں گے کسی فیملی فرینڈ سے پیسے لیے ہوں گے سب لوگ کرتے ہیں اب وہ فیملی فرینڈ بھی پرابلم میں ہے اب وہ بینک بھی پرابلم میں ہے اور اسی لیے پھر لوگ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں پریونٹیو ایکشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایس او آسک وٹ از دی پروسیجر ہیو یو ریٹرن اٹ ڈاؤن شو اس اٹس ویری امپورٹنٹ کلاس جب میں انٹرنل آڈٹ بھی کرتا ہوں یا ایکسٹرنل آڈٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے لیے جاتا ہوں بلکہ جاتا تھا آئی یوز ٹو چیک پلیز ٹیل می ریگارڈنگ یور پروڈکٹ ریگارڈنگ یور پروسیس ریگارڈنگ یور پروسیس وٹ آر دی اینٹیسپیٹڈ پریونٹیو پرابلم یو تھنک دیر کڈ بی اینڈ پلیز لیٹ می سی ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیم ڈاکومنٹ پروسیجر ہم نے کہا تھا نا تھنک وٹ یو وانٹ ٹو سے سے وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ڈو وٹ یو ہیو سیٹ تو سے کا مطلب ڈاکومنٹ کیجیے کہ آپ کیسے پریونٹیو ایکشن کو ایڈریس کریں گے اینڈ دین اٹ شوڈ ڈٹرمن اینڈ ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس ان ڈٹرمنگ دی پوٹینشیل نان کنفارمس اینڈ دیر کازز نمبر ٹو ایویلویٹنگ دی نیڈ فار ایکشن ٹو پریونٹ دی اکرنس آف دی نان کنفارمنس نمبر تھری ڈٹرمنگ اینڈ انشورنگ that implementation of the preventive action is needed ye tareeqe kar diya hua hai iso ne aur number 4 ye ke un results ko bhi record kijiye jo aapne action liye hain aur number 5 phir usko review kijiye jo aapne preventive action liya hai is it effective assess kijiye ye do lafz hain bade important khaas taur par iso 14000 mein to bahut aham hai maine 14000 ka naam liya hai 9000 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم فورٹین تھاؤزینڈ انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم وہ بھی مینجمنٹ سسٹم ہے ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنٹرول دی انوائرمنٹ ہم نے کہا تھا امپیکٹ آف دی پرابلم اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اسیس دیم بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس پرسپیکٹو کے اندر ریویو کیجیے جو آپ نے پریونٹیو ایکشن لیا ہے اس لحاظ سے پھر جب آپ نے پریونٹیو ایکشن بھی لے لیا کریکٹو ایکشن بھی آپ لیتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آپ کا ان پلیس ہے پروڈکٹ از بینگ ریئلائز لیٹ می آسک یو دس کوشچن دین ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ون یو ہیو ٹو ہیو یور اون ڈیفینیشن ریمبر میں نے شروع میں کہا تھا کوالٹی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بھی دنیا میں کوئی ایک نہیں ہے آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ ون از اے ویل نون انٹرنیشنل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بٹ بلیو می آئی شیئر ود یو دس از جسٹ دا منیمم دس از جسٹ دی بگننگ آف دا ٹوٹل کوالٹی جرنی ٹوڈس دی کنٹینیوس امپروومنٹ آف دی پروڈکٹ آف دی پروسیس آف دی سیٹسفیکشن آف دی کسٹمرس ہم نے کلاز نمبر ایٹ کی بات کی ہم نے کہا تھا ہم بہت سارا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں 
میرا کوشچن آپ سے یہ ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ دیر وڈ بی نو پروسیس ود آؤٹ ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا تو آپ جنریٹ کریں گے لیکن اس ڈیٹا یعنی میجرمنٹ ہوئی اور میجرمنٹ کے بعد ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا گیدر کیا از دیٹ آل از دس یور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آپ کہتے ہیں صاحب دس از اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ڈیٹا آف کسٹمر سیٹسفیکشن ڈیٹا آف کسٹمر کمپلینٹس ڈیٹا آف دی پروڈکٹ وچ از پروڈیوس ڈیٹا آف دی انوینٹریز وچ آر کمنگ سو مینی پروسیس سو مچ ڈیٹا ڈیٹا ہیز ٹو بی ریکارڈیڈ ڈاکومنٹ اور ریکارڈ کی بھی ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے تو ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا نو ڈیٹا کلیکشن ود آؤٹ انالسس آئی ایس او کے سسٹم یہ کہتا ہے کلاز نمبر ایٹ ڈیٹا کلیکٹ کیجئے اس کو اینالائز کیجئے از دس اوور از دس انف آپ نے اینالائز کر دیا بس چھوڑ دیا مائی جاب از ڈن نو ناٹ ریئلی مائی اسٹوڈینٹس مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس نو اچھا کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کچھ مینیجرس پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹا ہی کلیکٹ نہیں کرتے ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فلاسفی آف ڈیمنگ سینگ اور ٹوٹل کوالٹی پرنسپل بائی سینگ وی وڈ لائک ٹو مینج بائی فیکٹس ویئر آر دی فیکٹس شو می دی ڈیٹا نمبرس اور دا اسٹیٹمنٹس کچھ تو ہونا چاہیے میں صرف آپ کی زبانی کلامی انٹیوشن پہ بلیو کر لوں انٹیوشن کی بھی ضرورت ہے حکمت چاہیے لیکن حکمت کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی چاہیے حقیقت اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو انالیسس اس ڈیٹا کا ہوگا لیکن انالیسس کرنے کے بعد اگر آپ کوئی ڈسیزن نہیں لیتے اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ جو کمیٹی بیٹھی رہتی ہے واقعہ ہو گیا ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو گیا انالیسس بھی ہو گئی ڈسیزن ہی نہیں ہوا وہ کہ صاحب یہ فلاں رپورٹ ہے جی یہ فلاں رپورٹ ہے یہ فلاں رپورٹ ہے ناٹ ان بزنس آرگنائزیشن ناٹ ان دس فری مارکیٹ اکانومی اف یو ہیو ٹو کمپیٹ یو ہیو ٹو سی دی ٹرینڈس اینالائز اٹ ٹیک اے ڈسیزن نو ڈسیزن ود آؤٹ ایکشن اور دیکھیے پھر یہی ہم نے کہا تھا نا اسمارٹ از اے پرسن اسمارٹ از اے کمپنی ہو ہیز دی نالج اینڈ دین ٹیکس دی ایکشن اسٹوپڈ از اے پرسن اسٹوپڈ از اے کمپنی ہو ہیز دی نالج بٹ ڈو ناٹ ڈسائڈ اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اینی ایکشن بیکاز ایکشن جنریٹس پرفارمنس بعض اوقات یہ بھی ڈسیزن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ایکشن تو ہے نا تو فیصلہ کیجئے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا دس از مائی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اچھا جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایکشن نہیں لینا اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اینڈ دین یو ناٹ الون آئسولیٹڈ ٹاکنگ اینڈ ٹیکنگ ڈسکشن اینڈ میکنگ دیز ڈسیزن یو آر ورکنگ ان اے ٹیم کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میجرمنٹ کر رہے ہیں اینالائز کر رہے ہیں اور پھر کنٹینیوسلی امپرومنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر ایکشنس لیے جا رہے ہیں اور وہ ایکشن پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ وہ جو ہم نے انٹرنل آڈٹ کی بات کی تھی یعنی ابھی دوسرے نے تو ہمیں چیک ہی نہیں کیا ہم تو خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کلاز نمبر ایٹ پی ڈی سی اے کے کوارڈنٹ میں کون سی کلاز ہے چیکنگ ہم خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ آئی ایم الاؤڈ ٹو ایویلویٹ مائی اون پرفارمنس اینڈ مائی پرفارمنس از بیسڈ آن دوز ایکشن وچ آئی ٹیک وائل میکنگ دی پروڈکٹ وائل ڈیولپنگ دی پروسیس وائل ٹاکنگ ٹو یو ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ اٹ ایم آئی سیٹسفائڈ دس ول امپروو دی کوالٹی پرسیوڈ کوالٹی اور دیکھیے پرسیوڈ کوالٹی کے بارے میں ہم نے بہت شروع میں یہ پڑھا تھا کہ دس از دی پرسیپشن آف دی کنزیومر 
This is the perception, perception of that person who is receiving your services. Aap log, my dear students, aap log, aap ki jo perception hai is lecture ke baare mein, mere knowledge ke baare mein, mere delivery ke baare mein, ISO ki explanation ke baare mein, asal quality to wo hai. Wo determine karegi how satisfied you are with the delivery of this lecture, with the content of this lecture. With the explanation of this lecture. So, this is the question is that how to create total quality. What? So, I have explained it. What is required? Deming's philosophy. What is required? Durand's philosophy. What is required? ISO 9004K, ye total quality principles. फिर हमने कहा, what is required to implement in terms of a system? हमने कहा सब ISO 9001. हमने कहा सब आप आप मालकम बालरिज अवार्ड को ले सकते हैं, आप यूरोपीन क्वालिटी अवार्ड को ले सकते हैं, आप कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ़ दी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा है, और वो कॉन्सेप्ट है how to do it. ये ज़्यादा मुश्किल है। What is required? Okay, theory, concept, requirements, standard, document दे दिया। मैं ISO 9001, 2000 का जो standard है, believe me, अगर आपको English में लिखा हुआ मैं आपको दे दूँ। और ये explanation जो पिछले कई sessions में मैंने उसकी clauses की की है, अगर ये explanation आपके सामने ना हो, I bet you cannot understand the standard. What is required is written there. Remember, I explained the difference between shall and should. Baat to badi choti si hai. Lekin this comes from how. And my dear students, I would like to share with you my own experience, how to do it. And I would like to share with you how other consultants, management gurus, even Professor Deming, many others, how they are creating total quality in organizations. One way of doing it, we use control systems, some techniques, okay, measurement and analysis tools, so that we can measure and improve, fine. Kis cheez ke liye? Well, for products. Products ke liye kaun se tools hai? Statistical quality tools, statistical quality control tools. ये कितने हैं अभी आपने नहीं पढ़े सेवन हैं शेयर करूंगा आपसे मैं ओके फाइन हाउ टू डू इट भाई हम इन टूल्स को यूज करेंगे ओके फाइन प्रोसेस के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी टेक्निक ओके इज दिस द वे टू क्रिएट क्वालिटी यस वी नीड सर्टेन टूल्स वी नीड दिस टेक्निक्स we need the system. हमने कहा था ना, quality at the rate of systems, techniques and tools. All right, they are important. And but what is more important? ये point है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ISO as a system is important. Good measurement class. Checking class is very important. We collect the data, we analyze it, we take some decisions, we put it into action, corrective action or preventive action. Achha, phir, clause number 5, yaad hai, wo kya thi? Management review, acting, P, D, C, A, ya counterclockwise kar lijiye, planning, doing, checking. Clause number 6, planning for the product, doing for the product, clause number 6, checking ho gai, clause number 8, data collect ho gaya, measure bhi ho gaya, process ka, product ka, ab isko aapko management review mein pesh karna hai, acting, clause number 5, achha ye acting to sab se pehle aai thi, remember, iska matlab kya hua, ki chief actor, 
میں نے کہا تھا نا سی لیول مینیجر وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو سب سے پہلے پلان کرنا ہے اور سب سے اینڈ کے اوپر بھی اسے یہ دیکھنا ہے کہ جو پلان ہوا تھا جو پروڈکٹ بنا جو پروسیس امپلیمنٹ ہوا کہانی کیسے کمپلیٹ ہوئی اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایس کیو سی پروڈکٹ ریلیٹڈ ٹولس ایس پی سی پروسیس ریلیٹڈ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس بٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ مور از امپورٹنٹ اینڈ وٹ از دیٹ امپورٹنٹ ٹو کریٹ ٹوٹل کوالٹی دے آر ناٹ دی پرائمری ریکوائرمنٹ فار آرگنائزیشنل ایکسلنس یہ ہے جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جب آپ ٹوٹل کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرگنائزیشنل ایکسلنس کی بات کر رہے ہیں آئی ایس او ایز اے سسٹم از دی باٹم لائن اٹ ڈز ناٹ کور آل دی ڈائمینشن آف ٹوٹل کوالٹی یس اوکے اٹس اے منیمم اسٹینڈرڈ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو بائی گیونگ یو سم پروسیس ٹیکنیکس ٹولس that your customer will be satisfied. Fine. Is that enough? No, my dear students, it's not enough. You have to excel. Look, I'm not determining the excellence. What level is your excellence? But there has to be a concept of excellence. There has to be a concept of excellence. So, this excellence is then, who's responsible for it? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایس کیو سی اور ایس پی سی اور پروسیس ریلیٹڈ اور سسٹم ریلیٹڈ آئی ایس او کا سسٹم اٹ از امپورٹنٹ بٹ یو نیڈ سم تھنگ مور اف یو وانٹ ٹو ہیو اے ٹوٹل کوالٹی سسٹم اف یو وانٹ ٹو ایکسل ان دا مارکیٹ اور دیکھیے ایکسل کیے بغیر تو بات نہیں بنے گی دین وی نیڈ سم تھنگ ایلس So please keep in mind, I want to give you a concept how to create total quality, how to create business excellence, how to create excellence in the organization. Or organization, char divaron ka naam nahi hai. Organization and mar- uh, excellence in marketing, excellence in production, excellence in customer satisfaction, excellence at the reception office, excellence at the telephone exchange. Excellence at the gate and the security. Excellence in the inventory. Excellence in the suppliers. Excellence in the managers. People development. Many areas of excellence. And let's not forget excellence in financial performance. Top management ki language, Juran ne kaha tha, dollar ki hai. Yes, there should be excellence. Profitability. Investor ka share better ho. To ye sari cheeze, آئی ایس او از ناٹ انف تو کیا پھر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر آئی ایس او کا سسٹم پڑھا کر ہم کہیں کہ وی گاڈ انف نو ناٹ ایٹ آل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر ایکسلنس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو جب پھر موقع ملے تو پھر آپ ایک شاہکار ایک ماسٹر پیس ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں جو دیکھ کر پھر لوگ کہیں کہ یس This is a good company. We would like to have business with them. I'm glad that those companies in Sialkot, especially those who are manufacturing football and surgical goods, those companies in Faisalabad and Karachi who are in the textile sector, believe me, their products, their products in Europe, in Canada, in Australia, in Singapore, When customers find them, they are proud of them. Excellence. This means that for excellence, for excellence, for excellence, ISO 9001 should be more than anything. I also talked about 9004. But in this concept, keep this concept in mind. We will come back to this side. Concept of organizational excellence. And for organizational excellence, ISO 9001 is not good enough. Acha sir, theek hai. Phir kya chahiye? Hum uski discuss karenge. Hum usko discuss karenge taaki aapko phir ye andaza ho sake 
कि टोटल क्वालिटी परस्पेक्टिव के अंदर जब आपको मौका मिले बेशक आई एस ओ के सिस्टम के अंदर ही मौका मिले वो तो एक मिनिमम है ना आप क्या चीजें उसमें ऐड करें तो फिर एक्सलेंस लेवल बढ़े लोग आपके बारे में भी बात करें और उस मैनेजर को याद करें मेल और फीमेल कि जिसने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ाई जिसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ाया जिसने प्रोसेस की आवाज को भी सुना जिसने लोगों की आवाज को भी सुना और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कस्टमर्स दे वर लॉयल दे वर कमिटेड दे वर रिटर्निंग एंड द इक्विटी इन द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑफ दो प्रोडक्ट विच आर कमिंग आउट ऑफ दैट कंपनी वर वेरी हाई एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर आगे चलने से पहले मैं जरा थोड़ा सा इस प्रोडक्ट की भी बात करना चाहूंगा आप में से जो स्टूडेंट्स आईटी के हैं या आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ हैं मैनेजर्स भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स जनरली इन आईटी इंडस्ट्री दे हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड तो कुछ आईएसओ सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ इर्शाद फरमाता है हाउ टू क्रिएट क्वालिटी In IT industry, IT organizations, and software. Let's see briefly and quickly. What is software? मैं ये question IT वालों से करता हूं How would you define that? इसकी definition कोई ना कोई तो होनी चाहिए Is it an industry? Software is an industry. बाजू का तो आप ये कहते हैं ना तो जब आप ये कहते हैं कि software is an industry. उसका मतलब यह है कि आप बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की उस इंडस्ट्री में अच्छा फिर सॉफ्टवेयर कुड बी ए प्रोडक्ट दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस डिजाइन टूल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल इट्स अ प्रोडक्ट इन अदर वर्ड्स इट इज एन आउटपुट ऑफ सर्टन प्रोसेस well if it's a output of certain processes then what is management of quality what quality management system are you using software ke perspective mein fir aapko in dono cheezon ka khayal rakhna hoga aur isi liye fir hum ye kehte hain ki software ke hawale se fir iso ki bajaye aapko zyada jo naam nazar aayega wo cmm ka aayega cmm फाइव लेवल्स बल्कि यहां मैंने लिखा है सी एम एम आई पांच लेवल्स पहले भी मैंने एक दफा बात की थी इसका मतलब यह हुआ कि देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ये जरूरी नहीं कि आई टी इंडस्ट्री में ही होती है पांच मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेस मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वो इंडस्ट्री भी है वो प्रोडक्ट भी बना रही है और इसीलिए फिर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है कार्नगी मेलन यूनिवर्सिटी का उसने कहा साहब फिर आईटी के लिए खास तौर पर आईएसओ को हम रिलेट करेंगे बट वी आर मोर कंसर्न नॉट विद द प्रोडक्ट नॉट द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वी आर मोर कंसर्न विद द मेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर है और मेरा ख्याल है टीन एजर को आप मेच्योर ही कहेंगे मतलब बारह तेरह साल इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन भी मेच्योरिटी के लेवल के परस्पेक्टिव में अगर आप उन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं उनके प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है तो फिर आपको ये हाईएस्ट एक्सेलेंस लेवल अचीव करना होगा मैंने इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेंस की बात की थी ना देखिए आईएसओ का नाम आ गया ना सीएमएमआई लेवल थ्री 
is just as good as ISO 9001. ISO se beyond bhi kuch quality ka level hai. Yehi to mein tha. Yes, there is. Organizational excellence. This is just the minimum. Or IT ki industry ke andar, it's very important that you have to move beyond that. Or IT ki industry ke andar, unho ne per apne level ko ISO se beyond level 4 or level 5. And if you want to get millions of dollar projects, you have to go for level 5. Otherwise, jase ISO 9001 ke hawale se, kuch companies ye kehti hain ki aap ki organization certified hai. Agar nahi certified, sorry, hum aap se product purchase nahi karenge. Isi tarah se software ke hawale se, wo poochte hain, aap, IT house, आपकी industry, CMM के किस level पर है? आप कहते हैं level three, sorry जी, हम आपसे software नहीं बनवा सकते, हम आपको ये project नहीं दे सकते, okay, you are out, तो फिर क्या करना है? फिर हमें अपने excellence level को बढ़ाना है, और मुझे यहाँ ये कहने का मौका दीजिए कि मैं आ, कुछ ऐसे मैनेजर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि जिन्होंने आईएसओ के सिस्टम को 94 95 में इंप्लीमेंट किया और आज 10 साल के बाद जब मैं उनसे पूछता हूं कि आर यू स्टिल ऑन आईएसओ दे से नो वी हैव गॉन बियॉन्ड आईएसओ वी हैव रीच्ड एट अ वेरी हायर लेवल ऑफ एक्सीलेंस इसलिए ये continuous improvement system है कहाँ जाके आप रुकते हैं ये आप पर depend करता है manufacturing और service sector में लेकिन IT industry के अंदर we are glad कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक IT house ऐसा है जो अभी पाकिस्तान के अंदर एक IT house ऐसा जरूर है and we are planning and expecting and hopeful that there would be more than that who has achieved CMM level 5. We are no less than any other country. We have a house, IT house, who have achieved the CMMI level 5. Capability, maturity model, integration level 5. That's what I was talking, Software Engineering Institute. Capability, maturity, model integration which provides a generic path to processes and systems which are important for software development and ISO 9001 level no good no good in software industry it's good in manufacturing and service believe me even in manufacturing and service which I was talking a little bit earlier I was talking to you how I and then they will let you know what lessons they have learned and how far they have gone. But certainly, they also feel we have to move on beyond level 3. So it's a start and a good start of quality journey. ISO is a good start, but then it is not the end. But certainly, it's a hope. Believe me, it's a hope in Pakistani organizations it's a light coming up that yes, on the map of the world, we are also having those organizations which are mature, which are capable to face the market and the challenges of the market. So, this means that in the organization's perspective, you will look at different organizations. You will look at different levels. How do you know how to know that this organization is? यहां क्वालिटी का क्या मैयार है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में ये ऑर्गेनाइजेशन कहां खड़ी है मैं यहां पर कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं आइए फिर थोड़ा सा झलक देखें 
کہ ان پانچ لیول پر آرگنائزیشن کیسے نظر آتی ہے I'll go through it quickly. Level number one, dysfunctional system. Problems hain. Sahi tarah se kaam nahi kar rahi hai organization. Level number two, awakening. Aankhya khol rahi hai uski. Oh, kuch problem hai humare haan. Hume apni belt ko tight karna hooga. Awakening. Level number three, ISO ka. Developing system. Haan, kuch development shuru hui hai. Level number four, maturing system. Teenager, growing up, adult. And please look at level number five, world class. IT mein to ye requirement hai. Manufacturing or services mein aisi bhoat sari organizations hain joh level five par mojood hain Pakistan ke andar. Lekin, mein aap ke liye ye ek question le kar aya hoon. What is your organization level? Please take a look. How would you see? For example, look at management style. Is it management by command? Command and control? Poor workforce commitment and involvement? Maaf ki jayega, aap ki organization level 1 hai. Agar wo level 2 hai, toh phir cross-functional approach hoogi. Cross-functional team hoogi. Level number 3, ISO wali. Systems are implemented. Data is there. Performance is being measured. Clause number eight. Level number three. Level number four organization. Wahan kya nazar aayega aapko? An effective strategic planning. Long term focus. Achha? Yahan kuch log aise hain, joh strategic process per believe karte hain. Woh yeh chahate hain, ki strategic planning process is in place. کس کا کام ہوتا ہے یہ وہ جن کا کام ایکٹ کرنا ہے مینجمنٹ ریویو ٹاپ مینجمنٹ اینڈ لیول لیمبر فائیف آل ایمپلائیز ٹاپ میڈل فرنٹ لائن آل ایمپلائیز یہ دیکھیں یہ تو ٹیم ورک ہے یہ خالی مینجنگ ڈیریکٹر یا سی او کا کام نہیں ہے ورڈ کلاس آرگنیزیشن وڈ ہیو ورڈ کلاس سسٹم جس کا مطلب یہ ہوگا कि ऑल एम्प्लॉज आर हाईली मोटिवेटेड हाईली इन्वॉल्व हाईली एम्पावर्ड लेवल फाइव आई टी में यह चाहिए अगर आपने मार्केट का मेजर शेयर लेना है खास तौर पर मुझे कहने दीजिए खास तौर पर अगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आप कस्टमर बनाना चाहते हैं आई टी लेवल फाइव सी एम एम लेवल फाइव वर्ल्ड क्लास कैन वी डू इट Yes, we have a Pakistani organization. We are coming up with more. Manufacturing or service? Well, manufacturing, I know that there are five organizations in level 5. I have to think about something in service. Let's take a look from another angle. Customers frequently poor quality product they get to them. Level 1 organization. Level 2? Overall performance is below the industry norm. Level 3, developing system. Overall performance is just as good as other organizations. Or level 4, performance is above industry norm. Or I have not said which performance. But certainly, let's say financial performance is above industry norm. In world class, what is happening in world class? Performance is world class. اور آخری سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج کے سیشن کی کہ اگر ایکانومی آف سکیل کی بات ہو رہی ہے بجی ڈالر آنے دیں فوکس is on the long run only on dollars only on rupees اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ ساو والی آرگنیزیشن ڈس فنکشنل آپ خود اپنی آرگنیزیشن کو ایویلویٹ کیجئے پھر کنٹریبیشن دیجئے آپ how to create quality total quality step wise level number two بھائی ہم سوچ رہے ہیں آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری تو ہم نے کچھ سٹریرنگ کمیٹی بھی بنا دی ہے کچھ کوالٹی سسٹم کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں آئی ایسو کو لے کر آئیں کہ کس کو لے کر آئیں لیول نمبر تری ڈیویلپنگ سسٹم نہیں صاحب آئی ایسو ایمپلیمنٹ ہوگا ہم اپنے پروسیس کو مینج کریں گے اور فیکٹری کے اندر کسٹومر کی انوالمنٹ ہوگی اور کسٹومر کی ریکوائرمنٹس کے بعد پروسیس ڈرائیو ہوگا آئی ایسو 
9001 और फिर इस हवाले से मेच्योरिंग सिस्टम लेवल फोर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा वेल यू विल फाइंड आउट हाउ पीपल आर लर्निंग हाउ दे आर इंप्रूविंग प्रैक्टिस इन प्रोसेस कस्टमर्स सप्लायर्स एम्प्लॉज दे आर बींग इंटीग्रेटेड इन टू वन सिस्टम इन वर्ल्ड क्लास my dear students world class please take a look what is world class organization number 5 organization number level 5 world class says the customers are retained why they are retained because they are the key to our survival they are loyal they are committed once they come they never go away to maine aapke samne teen questions rakhe hain आपको इवेल्युएट करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर है फिर आपको अपनी कंट्रीब्यूट दे कंट्रीब्यूशन देना है आई एम श्योर यू कैन टेक लेवल टू टू लेवल थ्री टू लेवल फोर टू लेवल फाइव ना जल्दी नहीं होगा इट विल टेक टाइम एंड बिलीव मी समाइम इयर्स तो हम इसको इस तरह से आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं कि हम डेटा मेजर भी करेंगे एनालाइज भी करेंगे लेकिन स्ट्रेटेजिक फोकस होगा और स्ट्रेटेजिक फोकस करते हुए हम यह देखना चाहेंगे कि फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर है और हम इसको हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का यही पर्पस है आईएसओ लेवल थ्री इफ यू आर वर्किंग फॉर आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी प्लीज टेक इट फर्दर गिव यूर कंट्रीब्यूशन आई एम श्योर यू कैन मेक अ डिफरेंस कांट यू आई एम प्राउड ऑफ यू यू कैन डू इट Let's do it together. Pakistan would have level four and level five organization because of your contribution, because of your working in those in those organizations. Until next session, my dear students, I would like to say goodbye and assalamualaikum.